হ্যালো ভিউয়ার্স আমি ডক্টর দেবদুলাল মণ্ডল এ টু জেড হোমিওপ্যাথ চ্যানেলে ফের আপনাদের সম্মুখে চলে এসেছি এখন যে সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথি ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথির মেডিসিন কিভাবে নির্বাচন করবেন অতি সহজে সাধারণ মানুষ অতি সহজে শিখে যাবেন যদি আমার এই ভিডিওগুলো ভালো করে ফলো করেন অতি সহজে শিখে যাবেন পূর্বে এই ভিডিও সম্পর্কে এই ভিডিওটাই একটা আগে তৈরি করেছিলাম একটু ভাষাগত বা ল্যাঙ্গুয়েজগত একটু ত্রুটি ছিল আমাদের বন্ধুবর্গ অনুরোধে আবার এটা নতুন করতে আমাকে করতে বাধ্য হচ্ছে যাই হোক কি করে মেডিসিন সিলেক্ট করা যায় আমরা প্রাচীন আয়ুর্বেদ ছাত্রে আমরা দেখে আসছি যে বায়ু পিত্ত কপ এই তিনটা নির্বাচন করে তারা মেডিসিন সিলেক্ট করত এবং রোগী সম্পর্কে রোগ নির্ণয় এবং মেডিসিন সিলেক্ট করে রোগ আরোগ্য করত পরবর্তী টাইমে মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স এসে মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স মডার্ন সিস্টেমে চলছে কিন্তু হোমিওপ্যাথ সিস্টেমটা কিন্তু কিছুটা অন্য টাইপের চলছে যেমন হ্যান্ডিম্যান তার জীবনে ছোড়া ছাইকো সিপ্রোটিক ইত্যাদি সিস্টেমে মাজমোটিক হিসাবে মেডিসিন সিলেক্ট করে রোগী আরোগ্য করে থাকেন কিন্তু এই যে পঞ্চম পেথি যেটা বলা চলে ভারতবর্ষে বা ওয়ার্ল্ডে এসছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথি তাহলে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি হলো আয়ুর্বেদের পর আয়ুর্বেদ থেকে হলো মডার্ন মডিকেল সায়েন্স অ্যালোপ্যাথ অ্যালোপ্যাথ থেকে হলো হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথ থেকে আবার তৈরি হলো ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথ যাই হোক এই যে ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথকে অতি সহজে কীভাবে মেডিসিন নির্বাচন করবে সেই সম্পর্কে আমার একটু সাধারণ জ্ঞান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যাই হোক এখানে আমরা সাধারণত পালস দেখেই আমরা মেডিসিন নির্বাচন করতে পারব এবং কিভাবে আমরা পালস নির্বাচন করব সেটা হলো যে আমাদের যে তিনটে ফিঙ্গার ফার্স্ট ফিঙ্গার সেকেন্ড ফিঙ্গার থার্ড ফিঙ্গার এই তিনটে ফিঙ্গার আমরা পেশেন্টের আমাদের বাহাত দিয়ে পেশেন্টের ডান হাতের কবজির নিচে যেখানে ভেকুয়াল আটারিটা থাকে সেই ভেকুয়াল আটারিরা আমরা সাধারণত পালস নিয়ে থাকি সেই ভেকুয়াল আটারির উপরে তিনটে ফিঙ্গার আমরা চেপে ধরবো ফার্স্ট ফিঙ্গার সেকেন্ড ফিঙ্গার থার্ড ফিঙ্গার চেপে ধরলে পরে প্রথম ফার্স্ট ফিঙ্গারটা জোরে চেপে ধরব মাঝখানে মিডল ফিঙ্গারটা আলতো করে চেপে ধরব এবং থার্ড ফিঙ্গার রিং ফিঙ্গার দ্যাট মিন সেটা আলতো জোরে চেপে ধরব এইভাবে তিনটে ফিঙ্গার চেপে ধরলে আমরা প্রথম ফার্স্ট ফিঙ্গার থেকে যে টেম্পারা যে টেম্পারামেন্টটা পাব সেই টেম্পারামেন্টটা হলো সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট এই সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট সাধারণত কি ধরনের হয় সেই সম্পর্কে আপনাদের একটু বলছি সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট হবে সাধারণত একটু পালসটা হবে আপনার টেম্পারামেন্টটা হবে কিছুটা ইরেগুলার ইরেগুলার পালসটা সঠিক থাকবে না আপনার মেনলি যেটা হবে সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট দি পালস উইল ফিল ইরেগুলার অ্যান্ড মুভ ইন মোশন অ্যাজ লাইক সেনেক দিস টাইপ অফ পালস ইজ নোন অ্যাজ সেনেক পালস অর্থাৎ সাপ যেমন একে বেঁকে চলে তো দ্রুপ এর গতি কখনো বেশি কখনো কম ইরেগুলার এই ধরনের রোগীদের আমরা সাধারণত পালস বাহাত্তর থেকে আশি থাকার কথা সেখানে বাহাত্তর থেকে আশি কখনো কখনো কারো পাব কারো কারো নব্বই একশো একশো কুড়ি এ ধরনের সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্টে আমরা পেয়ে থাকব যাই হোক এই সেঙ্গু সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট সম্পর্কে আপনাদের সম্পর্কে একটু বললাম সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট যাই হোক এদের সাধারণত স্ট্রং পালস হওয়ার জন্য আবার এবং দ্রুত সার্কুলেশন হয় মাথা ভারী হয় মাথা ঘোরায় মাথায় যন্ত্রণা হয় মাথা ভারী কানের মধ্যে রিঙ্গিং হয় রিঙ্গিং সাউন্ড হয় এবং ব্লিডিং পালস হয় হেমোরেজিক বা হেমোরয়েড ভেরিকোজ ভেন নাক থেকে রক্তপাত এবং এদের দেখতে একটু উজ্জ্বল গায়ের রং হয় লুকিংটা হবে একটু উজ্জ্বল এদের প্রধান মেডিসিন হলো এ এ থ্রি বি 
ডবলুই তাহলে এখানে মেডিসিন আমরা সিলেক্ট করে নিলাম এই যে সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট এর মেইন মেডিসিন হলো আমাদের এ থ্রি বিই ডবলুই যদিও এখানে অন্য অন্য এস গ্রুপ সি গ্রুপের মেডিসিন আসবে তা সেটা আমরা ডিজিজ বা পজিশন অনুযায়ী নির্বাচন করব যাই হোক আমরা এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আসলাম এরপর আমরা জানব পরবর্তী মিডল ফিঙ্গার মিডল ফিঙ্গারটা যে আলতো করে ধরেছি সেটার থেকে আমরা কিভাবে নির্বাচন করব মিডল ফিঙ্গারটা যখন আলতো করে ধরব সেখান থেকে পারব আমরা মিক্সড টেম্পারামেন্ট অর্থাৎ এই মিক্সড টেম্পারামেন্ট আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে ব্লাড অ্যান্ড লিম্প অর্থাৎ নার্ভাস অ্যান্ড ব্লিয়াস নার্ভাস দিস পালস ফিল্ড অ্যার্ট মিডল ফিঙ্গার উইল বি স্ট্রংগার দ্য পালস মে লাইক এ জাম্পিং ফ্রক অ্যাজ নোন অ্যাজ ফ্রক পালস অর্থাৎ ব্যাঙ্গের মতো বা ঘড়ির কাটার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে সাধারণত তখন এদের পালস বাহাত্তর থেকে আশির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং স্বাভাবিক থাকে এরা সাধারণত মিক মিক্সড টেম্পারামেন্টে এবং এই মিক্সড টেম্পারামেন্টে সাধারণত এরা ক্রনিক ডিজিজে ভোগে থাকেন এবং এ সম্পর্কে আর একটু বলবো এই মিক্সড টেম্পারামেন্ট আমরা যেমন এরা ক্যান্সার লেপ্রোসি গ্যাংগ্রিন অ্যাপিলেপসি ব্রেন টিউমার নিউরোলজিক পেইন নিউরোলজিক ডিসঅর্ডার জন্ডিস এই ধরনের আরা আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের আমরা এখানে রোগ পেতে পারি সাধারণত এর মেডিসিনটা আমরা এ ওয়ান এ থ্রি এফ ওয়ান এফ টু এস টেন সি ওয়ান সি ফোর এস টু সি ফাইভ সি থার্টিন সি ফিফটিন সি সেভেন্টিন এস ফাইভ ডব্লু ই আর ই জি বি ওয়াই এই ধরনের মেডিসিন আমরা পাব এইগুলো আপনারা একটু ভালো করে ভিডিওটা বারবার ফলো করবেন এবং মেডিসিনগুলো লিখে নেবেন মেডিসিনগুলো অতি সহজে মুস্থ করে নেবেন এবং আমরা মিক্স টেম্পারামেন্টে কী ধরনের মেডিসিন পাব এই মেডিসিনগুলো সব মেডিসিন কোনো রুগীর ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাই হবে না আপনারা কম বেশি আপনার পজিশন অনুযায়ী আপনারা ব্যবহার করবেন এরপর বলবো আমরা কী বলবো লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্ট আমরা প্রথম পেলাম কি সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট মাঝখানে পেলাম লিম্ফেটিক মিক্সড টেম্পারামেন্ট বা শেষ পর্যায়ে পেলাম আমরা লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্ট হোয়েন দ্য রিং ফিঙ্গার পালস ইজ মোর নোটিকেবেল দ্য রিং ফিঙ্গার ইন্ডিকেটেড দ্য লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্ট দ্য পালস মে ফেল লাইক দ্য ফ্লোটিং অফ সোয়ান হিন্স অ্যাট ইট কল্ড সোয়ান পালস অর্থাৎ রাজহংস যেভাবে ধীরে ধীরে চলতে থাকে যেভাবে তার পালস আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে এদের পালসকে সাধারণত আমরা সোয়ান পালস বা রাজহংস পালস আমরা বা লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্ট আমরা বলতে পারি এদের পালস সাধারণত সত্তর পঁয়ষট্টি ষাট পঞ্চাশ এর নিচে এই ধরনের পেয়ে থাকব এবং এরা লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্টের হয়ে থাকে এরা সাধারণত পুয়োর এপিটাইট এবং রক্ত সঞ্চালনটা ধীর গতি রক্ত শূন্যতা চর্মরোগ বিভিন্ন গ্লান্ড ফলা মোটা হওয়া অথচ রক্ত শূন্যতা ব্লাইন্ড পাইল বাতস বেদনা রুগী খুব দুর্বল অলস চলন শক্তি ধীর কথাবার্তা ধীর আসতে চলে জীবনী শক্তি খুবই কম এই ধরনের রুগীদের আমরা এখানে পাব এখানে সাধারণত এস ওয়ানই একমাত্র মেডিসিন তাহলে তার সঙ্গে এস ফাইভ এস টেন আর ই পরবর্তী টাইমে আমরা নির্বাচন করতে পারব যাই হোক সবশেষে আমি বলতে চাই যে 
যে পুরাকালে যেভাবে আমরা বায়ুকৃত পপ নির্বাচন করে মানুষের জীবনী শক্তি এবং তার রোগ এবং মেডিসিন নির্বাচন করতো আমরা এখানে ইলেকট্রো হোমিওপাত্রা পাল্স ধরে তার সেঙ্গুইন টেম্পারামেন্ট মিক্সড টেম্পারামেন্ট এবং লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্টের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে মেডিসিন সিলেক্ট করে তাদের ব্যবহার করতে পারবো এবং সাধারণত এই টেম্পারামেন্ট বিচার করতে গেলে আমরা তার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বলে দিতে পারবো তার ইন ফিউচারে সে যখন লিম্ফেটিক টেম্পারামেন্ট মানে গোয়িং টু পালস চলো মানে এবং ডাউন সিস্টোলিক এবং ডায়োস্টোলিক এ দুটোই আস্তে আস্তে আপনার ফল করছে নিচের দিকে যাচ্ছে তার জীবন শিক্ষা কমে যাচ্ছে তো এখানে কিন্তু আপনি যখন ষাট পঁয়ষট্টি এই ধরনের হয়ে থাকবে তখন তার আয়ুষ্কাল আপনি নিজেই নির্বাচন করে বলতে পারবেন যে আপনার ইন ফিউচার কি পজিশন আসছে এবং কি ধরনের আসবে সাধারণত এই ধরনের পেশেন্টকে এস ওয়ানের সাথে সাথে তার প্রেশারও কম থাকে এখানে আমরা সিনথেসিস টু আপনার সাধারণত সিনথেসিস এ ব্যবহার করে আসছেন এখানে সিনথেসিস টু বলতে একটা মেডিসিন আছে খুব সুন্দর মেডিসিন এটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার সিনথেসিস টু এবং এটা অতি সুন্দর কাজ করে থাকে এবং তার টেম্পারেচার আস্তে আস্তে এবং পাস্ট আস্তে আস্তে বেড়ে থাকবে এবং জীবনী শক্তি সেক্স এভরিথিং সব কিছু এবং কর্মক্ষমতা সব কিছু ফিরে পাবে সাধারণত এই ধরনের রুগী দেখা অতি দুর্লভ সবাই দেখবে না পরবর্তী যে আমার ভিডিওগুলো থাকবে তার মধ্যে আপনার প্রেশার চেক করে কিভাবে একটা রুগীর হার্ট ব্লক আছে কি না তার পজিশন কোন পর্যায়ে আছে সেটা বলে এবং তার মেডিসিন নির্বাচন করে সিলেক্ট করে তার মেডিসিন দেওয়া যাবে এবং হার্ট ব্লক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং পরবর্তী ভিডিওতে দেখবেন তার জিপ জিপের কালারটা কীরকম সে পজিশন দেখে তার মেডিসিন সিলেক্ট করা যাবে পরবর্তী ভিডিও দেখবেন তার চোখ কান ত্বক এভরিথিং দেখে তার মেডিসিন সিলেক্ট করা যাবে হাতের নখ দেখে মেডিসিন সিলেক্ট করা যাবে ইত্যাদি দেখে আপনার কোন কঠিন পর্যায়ে যেমন হাতের নখ দেখেও আপনি লিভার ফাংশন কোন পর্যায়ে আছে এবং আপনি ক্যান্সারে ভুগছেন কি না এ ধরনের কঠিন কঠিন ডিজিজে আপনি টেস্ট করার আগেই অনেকটা আপনার নখ দর্পণে চলে আসবে এইসব সুন্দর জিনিস শেখার জন্য পরবর্তী টাইমে আমার ভিডিওগুলো দেখুন ফলো করুন এবং অতি সহজে আপনারা ইলেকট্রো হোমিও আপনার রুগীদের সুন্দরভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন এবং রুগীকে সুন্দরভাবে আরোগ্য করতে পারবেন সাধারণত আমাদের হোমিওপ্যাথ এবং ইলেকট্রো হোমিওতে ডাক্তারবাবুদের কাছে রুগীরা টেস্ট না করার জন্যই আসে কারণ টেস্ট আমাদের অবশ্যই করতে হবে টেস্ট করতে পারলে ব্লাড টেস্ট এক্স রে আল্ট্রাসাউন্ড এভ্রিথিং করলে আমরা রোগটা সঠিক নির্বাচন করতে পারব কিন্তু কিছু গরিব পেশেন্ট তারা এই টেস্টে অভ্যস্ত নয় করতে গেলে তাদের টাকা পয়সাও নেই সেখানে আপনারা এই সব নির্বাচন করে অতি সহজে মেডিসিন সিলেক্ট করে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে পারবে এবং দ্রুত তারা আরোগ্য লাভ করবে যাই হোক পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমার সাথে থাকুন ওকে ধন্যবাদ আজকের মতো নমস্কার আসছি